మై డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మీ అందరికీ ఈ వీడియోలో డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ సెమిస్టర్ ఫిజిక్స్ మోడల్ పేపర్ ఏ విధంగా ఉంటుందో చాలా క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను జాగ్రత్తగా వింటారని ఆశిస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ థర్డ్ సెమిస్టర్లో మనందరికీ మీ అందరికి తెలుసు అండి సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్కి ఎగ్జామ్ పేపర్ ఉంటుంది దానిలో సెక్షన్ ఏ సెక్షన్ బి సెక్షన్ సి అని త్రీ సెక్షన్స్ ఉంటాయి ఈ సెక్షన్ ఏలో నాన్న ప్రతి యూనిట్ నుండి మనకు ఫైవ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి ప్రతి యూనిట్ నుండి టూ టూ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు మనం ఒక్కొక్క దానికి ఆన్సర్ చేయాలి ఫైవ్ టెన్స్ ఆర్ ఫిఫ్టీ సో ఈ రకంగా మోడల్ పేపర్లో ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఒక్కసారి చూడండి ఇక్కడ ఏ విధంగా అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్స్ అనేది ఫస్ట్ యూనిట్ మీ అందరికి తెలుసు అండి కైనటిక్ థీరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ కైనటిక్ థీరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అనే యూనిట్లో మనకు రెండు క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాడు ఇక చూడండి ఇక్కడ అప్టైన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ద కోయిషెంట్ ఆఫ్ విస్కాసిటీ ఆఫ్ ఎ గ్యాస్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ కైనటిక్ థీరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అన్నాడు అదేవిధంగా అది కానీ ఇంకొక క్వశ్చన్ కూడా ఇచ్చాడు చూడండి ఇక్కడ డెరవ్ అన్ ఎక్వేషన్ ఫర్ ద మ్యాక్స్వెల్స్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ మాలిక్యులార్ స్పీడ్స్ అని అడిగాడు ఇది కానీ ఇది కానీ ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి మాత్రమే మనం ఆన్సర్ చేయాలి ఫస్ట్ యూనిట్ ఏంటండి ఇది కైనటిక్ థీరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్లో క్వశ్చన్స్ అనమాట అదేవిధంగా సెకండ్ యూనిట్కి వెళ్ళిపోతే మీరు ఇక్కడ చూడాలని చూపిస్తున్నారు సెకండ్ యూనిట్ ధర్మోడైనమిక్స్ సెకండ్ యూనిట్ నీ పేరేంటమ్మా ధర్మోడైనమిక్స్ దీనిలో మనల్ని సెకండ్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు దీనిలో కూడా ఏ ఆర్ బి ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒక క్వశ్చన్ రాయమని చెప్పేసి అని అడుగుతాడు సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏమడుతున్నాడు చూద్దాం ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ కార్నాట్స్ ఇంజన్ అండ్ అప్టెయిన్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఇట్స్ ఎఫిషియన్సీ అని అడిగాడు లేరా ఆర్ ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటండి డిఫైన్ ఎంట్రోపీ గివ్ ఇట్స్ ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ అని అడిగాడు క్యాలిక్యులేట్ ద చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ ఇన్ రివర్సబుల్ అండ్ ఈ రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ అని అడిగాడు సో ఈ రెండు క్వశ్చన్స్లో ధర్మోడైనమిక్స్ నుండి ఇచ్చినటువంటి ఈ రెండు క్వశ్చన్స్లో ఏదో ఒక క్వశ్చన్కి మాత్రమే మనం ఆన్సర్ చేయాలి అదేవిధంగా థర్డ్ యూనిట్కి వచ్చేద్దాం ఒకసారి థర్డ్ యూనిట్లో ఏమడుగుతున్నాడు ఏంటండి థర్డ్ యూనిట్ పేరు థర్మోడైనమిక్ పొటెన్షియల్స్ అండ్ మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్స్ అని ఉంటుంది మీకు ఈ ధర్మోడైనమిక్ పొటెన్షియల్స్ అండ్ మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్స్ అనేటువంటి థర్డ్ యూనిట్లో ఏ ఆర్ బి ఈ రెండిట్లో ఏదో క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయాలి ఎలా అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ వాట్ ఆర్ ద ధర్మోడైనమిక్ పొటెన్షియల్స్ డిరైవ్ మ్యాక్స్వెల్స్ ధర్మోడైనమిక్ రిలేషన్స్ యూజింగ్ దెమ్ అని అడిగాడు ఆర్ ఇంకో క్వశ్చన్ అడిగాడు చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ జౌల్ కెల్విన్ ఎఫెక్ట్ అండ్ అప్టెయిన్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ జౌల్ కెల్విన్ కో ఎఫిషియంట్ ఫర్ వాండర్ వాల్స్ గ్యాస్ అని అడిగాడు ఈ రెండు క్వశ్చన్స్లో ఏదో ఒకదానికి ఆన్సర్ చేస్తే సరిపోతుంది ఓకేనండి అదేవిధంగా మరి మనకి అడుగుతున్నటువంటి ఈ క్వశ్చన్స్లో ఫోర్త్ యూనిట్కి వచ్చేటప్పటికి త్రీ యూనిట్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయండి ఫోర్త్ యూనిట్కి వచ్చేస్తున్నాం చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ ఈ ఫోర్త్ యూనిట్లో క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతున్నాడు కొంచెం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఫోర్త్ యూనిట్ పేరు చెప్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ లో టెంపరేచర్ ఫిజిక్స్ లో టెంపరేచర్ ఫిజిక్స్ నుండి కూడా అంటే ఫోర్త్ నుండి యూనిట్ నుండి కూడా ఏఆర్బి రెండు క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు ఒకదానికి మాత్రమే ఆన్సర్ రాస్తే సరిపోతుంది ఎలా అడిగాడు క్వశ్చన్ చూడండి దీనిలో డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ అడేబయాటిక్ ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ జౌల్ థామ్సన్ ఎక్స్పాన్షన్ ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్సెస్ అడిగాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ జౌల్ థామ్సన్ కూలింగ్ అని అడుగుతున్నాడు సో ఇది కానీ లేదా ఇంకో క్వశ్చన్ ఇస్తున్నాడు చూడండి వాట్ ఈజ్ అడేబయాటిక్ డిమాగ్నటైజేషన్ విత్ ఎ నీట్ డయాగ్రామ్ అండ్ విత్ నెససరీ థియరీ డిరైవ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ కూలింగ్ అని అడిగాడు అంటే ఇది కానీ ఇది కానీ ఆన్సర్ చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట ఏ చాప్టర్ అండి ఇది టాపిక్ లో టెంపరేచర్ ఫిజిక్స్ అండి ఫోర్త్ యూనిట్లో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్ అదేవిధంగా ఫిఫ్త్ యూనిట్ చూడండి ఒకసారి క్వాంటమ్ థీరీ ఆఫ్ రేడియేషన్ 
ఈ ఫిఫ్త్ యూనిట్ నుండి కూడా రెండు ఎస్ఏస్ అడుగుతాడనా ఈ రెండు ఎస్ఏస్లో ఒక ఎస్ఏకి మనం ఆన్సర్ రాస్తే సరిపోతుంది చూడనా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నేను అడిగాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద క్వాంటమ్ థీరీ ఆఫ్ బ్లాక్ బాడీ రేడియేషన్ అండ్ డిరైవ్ వీన్స్ లా అని అడుగుతున్నాడు లేదా ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే డిఫైన్ సోలార్ కాన్స్టెంట్ అండ్ డిస్క్రైబ్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ యాన్ యాంగ్స్ట్రామ్ పైరోహీలియోమీటర్ అని అడుగుతున్నాడు ఈ రెండు క్వశ్చన్స్లో ఏదో ఒక దానికి ఆన్సర్ చేయాలి సో లాస్ట్ ఇయర్ ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ మనకి ఇవ్వడం జరిగిందండి ఈ సంవత్సరం ఈ మోడల్లోనే క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటుంది క్వశ్చన్స్ కూడా మ్యాక్సిమం ఇలాంటి మోడల్లోనే అడిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి సో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ లిస్ట్ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఆ లిస్ట్ ప్రకారంగా చదువుకోండి ఎస్ఏస్ అన్నీ కూడా అదేవిధంగా సెక్షన్ బీకి వచ్చేస్తున్నా చూడండి ఒకసారి సెక్షన్ బి చూడండి ఇక్కడ సెక్షన్ బి ఇక్కడ త్రీ ఫైవ్ సార్ ఫిఫ్టీన్ అన్నాడు అంటే మనకున్నటువంటి ఫైవ్ యూనిట్స్ నుండి ప్రతి యూనిట్ నుండి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ చొప్పున ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు ఈ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్లో ఎనీ త్రీ క్వశ్చన్స్కి మనం ఆన్సర్ చేయాలి ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ ఫైవ్ మార్క్స్ అనమాట అందుకని త్రీ ఫైవ్ సార్ ఫిఫ్టీన్ అని ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఓన్లీ త్రీ ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఇవి రాయాల్సింది సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ దీనిలో చూడమ్మా కానిటి తీరి ఆఫ్ గ్యాసెస్లో లాస్ట్ ఇయర్ మనల్ని అడిగిన క్వశ్చన్ చూడమ్మా ఎక్స్ప్లెయిన్ మెయిన్ ఫ్రీ పాత్ ఆఫ్ ఎ గ్యాస్ అని అడుగుతున్నాడు సెకండ్ థర్మోడైనమిక్స్ అనే చాప్టర్ నుండి అప్టెయిన్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ చేంజ్ ఆఫ్ ఎంట్రపీ వెన్ ఐస్ చేంజెస్ ఇన్ టు స్టీమ్ అని అడుగుతున్నాడు అదేవిధంగా థర్డ్ యూనిట్ అయినటువంటి థర్మోడైనమిక్ పొటెన్షియల్స్ అండ్ మ్యాక్సువల్స్ ఈక్వేషన్స్ అనే టాపిక్లో డెడ్యూస్ క్లాషియస్ క్లాపరాన్ ఈక్వేషన్ అని అడిగాడు నెక్స్ట్ ఫోర్త్ యూనిట్కి వచ్చేటప్పటికీ లో టెంపరేచర్ ఫిజిక్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ క్లోరో అండ్ ఫ్లోరో కార్బన్స్ ఆన్ ఓజోన్ లేయర్ అని అడుగుతున్నాడు అండ్ ఫైనలీ క్వాంటమ్ థీరీ ఆఫ్ రేడియేషన్లో డిస్క్రైబ్ ఫెరీస్ బ్లాక్ బాడీ అని అడిగాడు ఇక్కడ ఈ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్లో ఎనీ త్రీ క్వశ్చన్స్కి మనం ఆన్సర్ చేయాలి ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్కి ఫైవ్ మార్క్స్ అండి త్రీ ఫైవ్స్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ ఈ సెక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఉన్నటువంటి సెక్షన్ సి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం మనం చూడాలి ఇక్కడ సెక్షన్ సి ఇందులో ఎలా అడుగుతున్నాడు మాస్టర్ ఇందులో కూడా మనం ఆన్సర్ చేయాలండి దీనిలో ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతున్నాడండి సెక్షన్ సిలో మనకి ప్రతి యూనిట్ నుండి అంటే టోటల్గా ఫైవ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ఫైవ్ యూనిట్స్ నుండి ప్రతి యూనిట్ నుండి ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడండి ఒక ప్రాబ్లం మనం ఆన్సర్ ఎనీ టూ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అన్నాడు కాబట్టి ఏవైనా రెండు ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తే సరిపోతుంది టూ ఫైవ్ సార్ టెన్ కాబట్టి టెన్ మార్క్స్కి దీన్ని మనం ఆన్సర్ చేయాలి సో ఫస్ట్ యూనిట్ చూడమ్మా కానిటి థీరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్లో ఒక ప్రాబ్లం అడిగాడు ఏమడిగాడండి క్యాలిక్యులేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఆర్ఎంఎస్ స్పీడ్ ఫర్ హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్ అట్ ఫైవ్ థౌజండ్ డిగ్రీ కెల్విన్ అని అడుగుతున్నాడు అదేవిధంగా కే వ్యాల్యూ కూడా బ్రాకెట్లో మనకి ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ ధర్మోడైనమిక్ చాప్టర్లో క్యాలిక్యులేట్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఏ రివర్సబుల్ హీట్ ఇంజన్ వర్కింగ్ బిట్వీన్ సెవెంటీ టూ డిగ్రీ సెల్సియస్ అండ్ వన్ ఎయిటీ సెవెన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ మీ అందరికీ నేను వీడియోస్ పెట్టానండి ప్రతి చాప్టర్లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వీడియో చేసి పెట్టానండి ప్రతి వీడియో చూసి ప్రాబ్లమ్ జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి అదేవిధంగా థర్మోడైనమిక్ పొటెన్షియల్ అండ్ మ్యాక్సువల్స్ ఈక్వేషన్స్లో ఒక క్వశ్చన్ అండి ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్గా అడగచ్చు ఇది లేదా ప్రాబ్లంగా కూడా అడగచ్చు ప్రూవ్ దాట్స్ థర్మోడైనమిక్స్ రిలేషన్ అంటున్నాడు చూడమ్మా టి ఇంటూ డిఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిపిడిటి మైనస్ క్యాపిటల్ టీ ఇంటూ డోవి బై డోటి ఎట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ఇంటూ డిపి అని చూపించబడుతున్నాడు అదేవిధంగా లో టెంపరేచర్ ఫిజిక్స్లో చూడాలి ఇక్కడ లో టెంపరేచర్ ఫిజిక్స్ ఫోర్త్ యూనిట్లో ఒక ప్రాబ్లం క్యాలిక్యులేట్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఇన్వర్షన్ ఆఫ్ హీలియం గ్యాస్ అని అడుగుతున్నాడు దీనిలో మనకు కొన్ని కాన్స్టెంట్స్ కూడా ఇచ్చాడు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ వాల్యూస్ ఇచ్చాడు ఆ క్యాపిటల్ ఆర్ వాల్యూ కూడా ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఈ వాల్యూస్ యూజ్ చేసుకొని టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఇన్వర్షన్ కనుక్కోవాలి 
నేను ఈ టాపిక్ మీద కూడా వీడియో చేసి మీకు ప్రాబ్లమ్స్ పెట్టడం జరిగింది అండ్ ఫైనలీ క్వాంటమ్ థీరీ ఆఫ్ రేడియేషన్ ఈ చాప్టర్లో ఒక ప్రాబ్లం అడుగుతాడండి క్యాలిక్యులేట్ ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమమ్ ఎనర్జీ ఫర్ మ్యాక్సిమమ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఆర్డర్ టెన్ పవర్ సెవెన్ కెల్విన్ వీన్స్ కాన్స్టెంట్ ఈ జీరో పాయింట్ టూ నైన్ టూ సెంటీమీటర్ కెల్విన్ అని ఇచ్చాడు ఇలా ప్రతి యూనిట్లో ఉన్నటువంటి ఫైవ్ యూనిట్స్ నుండి ప్రతి యూనిట్ నుండి ఒక క్వశ్చన్ చొప్పున ఫైవ్ యూనిట్స్లో ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నిటిలో మనం ఏవైనా రెండు ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తే సరిపోతుంది ఓకేనండి సో ఈ రకంగా మన థర్డ్ సెమిస్టర్ ఫిజిక్స్ పేపర్ మోడల్ ఉంటుంది చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకొని దీని ప్రకారంగా మరి ప్రిపేర్ అయ్యి మంచి మార్కులతో పాస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా థ్యాంక్ యూ వన్ డాల్ మరి మీకు ఉపయోగపడే విధంగా నేను ఈ వీడియోస్ అన్ని చేసి ప్రాబ్లమ్స్ కానివ్వండి ఇంపార్టెంట్ లిస్ట్ కానివ్వండి మోడల్ పేపర్స్ కానివ్వండి ఈ రకంగా చేసి మీ అందరికీ యూట్యూబ్లో అందుబాటులో పెడుతున్నాను సో మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి మరి మమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా థ్యాంక్ యూ నానా